نحمد رو و نسلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارا نماز میں خوشی و خضو یعنی نماز کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا اور نماز میں بلا وجہ کوئی حرکت نہ کرنا یہ دو ہماری اہم باتیں ہیں اس موضوع پہ آج ہم آپ سے بات کریں گے اس طریقے سے ہم جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اگر ہم اس طریقے سے نماز ادا کریں گے تو ہماری نماز بڑے اچھے طریقے سے ادا ہوگی اور اس کو اللہ تعالیٰ پورا پورا ہمیں معاوضہ دیں گے ثواب ملے گا اگر اس کے مخالف جائیں گے تو ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا تو سب سے پہلے میں اپنے سب دیکھنے والے دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آگے شیئر بھی کریں تاکہ یہ دین کی بات جتنی آگے پھیلے گی اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تو اس کا ثواب سب لوگوں کا آپ کی ایک خاتے میں لکھا جائے گا اور قیامت تک یہ جاری اور ساری رہے گا سکتا تو آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز میں ہمیں حرکت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے تو نماز کے دوران ہم نے جو بلا وجہ حرکت کرنی ہے یعنی ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور ہم نے ایسے کر لیا خارج کر لی یا ایسے ہاتھ ہلا لیا گردن کو ہلا لیا تو یہ بلا وجہ ہم نے ایسی کوئی حرکت کی تو ہماری نماز کا ثواب کم ہو جائے گا بلکہ نماز ہی نہیں ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز میں ہم کتنی دفعہ ایک رکن کے دوران حرکت کر سکتے ہیں تو ایک رکن یعنی آپ سب سے پہلے قیام میں کھڑے ہیں نماز کے دوران آپ نے قیام قیام کی حالت میں ہیں وہ ہے ایک رکن آپ رکو میں گئے ہیں وہ دوسرا رکن آپ کھڑے ہوئے ہیں رکو سے وہ تیسرا رکن آپ سجدے میں گئے ہیں وہ چوتھا رکن یعنی ہر ہر جگہ پہ جہاں پہ ہم نے سٹے کر کے اگلا رکن ادا کرنا ہے وہ ایک رکن رکن جو ہے وہ گنتی میں آئے گا تو ایک رکن کے دوران ہم نے علام علماء کرام سے سنا ہے کہ ایک رکن کے دوران آپ تین مرتبہ سے زیادہ حرکت نہیں کر سکتے اور وہ بھی مجبوری کے تحت کسی مجبوری کے تحت آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو آپ گردن ہلا سکتے ہیں یا ہاتھ ہلا کے ایسے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ مجبوری کے تحت آپ کو تین دفعہ اجازت ہے تین دفعہ سے زیادہ اگر آپ اپنے جسم کو ہلائیں گے آپ حرکت کریں گے ایک رکن میں پوری نماز میں نہیں صرف ایک رکن میں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی تو آپ سے گزارش کروں گا کہ نماز کے دوران بلا وجہ حرکت نہ کیا کریں اس طرح سے ہماری نماز کی ادائیگی نہیں ہوگی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر ہم عمل کر کے اپنی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں تو دوسرا موضوع جو ہمارا ہے وہ ہے نماز میں خوشی و خضو اس میں ہم نے کس طریقے سے نماز کو ادا کرنا ہے ہم نے جلدی جلدی میں نماز پڑھنی ہے یا آہستہ آہستہ سے رک رک کر پڑھنی ہے تو بہتر جو ہے فضیلت جو ہے سب سے اچھا طریقہ نماز پڑھنے کا ہے وہ ہے آہستہ آہستہ سے رک رک کر نماز کو ادا کرنا یعنی آپ قیام میں کھڑے ہیں اور آپ نے سورہ فا اپنا سورہ فاتحہ پڑھی ہے سبحان اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی ہے اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی صورت ملائی ہے اور پھر آپ نے اللہ وقت پر کہتے ہوئے آپ رکو میں گئے ہیں جب آپ رکو میں گئے ہیں تو آپ نے تین دفعہ تصویحات کہنی ہے تین دفعہ پانچ دفعہ سات مقبہ آپ جتنی بھی زیادہ کر سکتے ہیں تاک عدد میں کرنی ہے تو اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا تو جد میں آپ کو طریقہ کا بتاؤں گا یہ دیکھیں میں کھڑا ہوا ہم نے ایسے ہاتھ کیے اللہ وقت پر کہا اور ہاتھ باندھ لیے اور ہماری نظر جو ہے وہ ہمارے سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے ایسے قیام کی حالت میں تو جب ہم نے پورا فاتحہ اور چھوٹی صورت ملائی ہے تو ہم رکو میں گئے ہیں یہ ہم گئے ہیں رکو میں اللہ وقت پر کہتے ہوئے تو جب ہم نے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ کہہ کر ہم نے اللہ وقت پر کہتے ہوئے اٹھنا ہے تو یہاں پہ ہم نے اتنا سٹے دینا ہے کہ اتنے دیر رکنا ہے کہ ہماری باڈی بالکل ساکن ہو جائے کوئی جسم کا حصہ ہلتا ہوا نظر نہ آئے حرکت میں نہ ہو جب آپ کی باڈی بالکل ساکن ہو جائے گی تو پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے یہ ہے طریقہ کار یہ اسی طریقے سے آپ نے ہر ہر رکن ادا کرنا ہے سجدے میں آپ گئے ہیں 
آپ نے تصویحات پڑھی ہیں سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی یہ تین مطبع آپ نے پڑھ لی پانچ مطبع پڑھ لی سات مطبع پڑھ لی ہے تو اس کے بعد جب آپ نے اٹھ کے بیٹھنا ہے تو پھر آپ نے رکنا ہے اتنی دیر کے آپ کا جسم مکمل ساکن ہو جائے تو پھر اس کے بعد دوسرا دوسری دفعہ سجدہ کرنا ہے اگر آپ نے ایک سجدہ کیا فور اٹھ کے پھر دوسرا ایسے سجدہ کر لیا یہ نماز نہیں ہے اس نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن ایسے نمازیوں کی نمازیں کالے کپڑے میں لپیٹ کے ان کے منہ پہ مار دی جائے گی استغفر اللہ دیکھیں یہ کتنی بڑی سزا ہوگی ہمارے لیے قیامت والے دن کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے نمازیں بھی ادا کی ہیں اور اس کا ہمیں ثواب بھی نہیں ملا اور قیامت والے دن ہمارے وہ منہ پہ مار دی جائیں گی یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تمہاری نمازیں نمازیں نہیں ہیں نہ میں نے قبول کی ہیں تم نے جلدی جلدی میں نمازیں پڑھی تھی تو یہ آپ کی نماز بالکل قبول نہیں ہوئی تو آپ سے گزارش ہے کہ آج جو اہم موضوع ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں تو ان پہ آپ عمل کر کے امید ہے آپ اچھے طریقے سے نماز ادا کریں گے اور نماز میں حرکت بلا وجہ نہیں کریں گے تو اس طریقے سے ہماری نماز بہت اچھے طریقے سے ادا ہوگی اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوں گے اور ہمیں نماز کا ثواب پورا پورا ملے گا اور قیامت والے دن ہمیں نماز صرف کا پہلا سوال ہوگا اور اس کے بارے میں آپ کو فکر کرنی چاہیے نماز آپ کبھی چھوڑے نہ نماز مومن کی معراج ہے السلاۃ معراج المعمنین نماز مومن کی معراج ہے یعنی نماز میں ہم اپنے اللہ سے ملاقات کرتے ہیں سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے آپ اتنا سوچ لیا کریں کہ ہم ملاقات اللہ سے کر رہے ہیں تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ نماز ادا کریں ہم اللہ سے ملاقات جس سے ملاقات کرنے جانا ہے تو اس کو ظاہری بات آپ دیکھیں گے بھی ملیں گے بھی جب ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں اور ہم آپ صبر میں لائیں ذہن میں لائیں کہ ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں اور ان کو اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کا ذہن اس بات کو قبول نہیں کرتا تو یہ بات تو آپ کے ذہن میں آ جائے گی اور آپ کا ذہن دماغ قبول کرے گا کہ اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم اپنی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کریں تاکہ ہمارا یا ہماری نماز میں کوئی خامی نہ ہو کوئی کمی نہ رہ جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں تو امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ نے اچھی طرح سے نشین کر لی ہوں گی تو گزارش ہے سب سے دوستوں سے ماؤں سے بہنوں سے بزرگوں سے بھائیوں سے بیٹیوں سے کہ اپنی نمازوں کو صحیح کریں اگر آپ کی نمازوں میں کوئی غلطی ہے تو اس کو آپ صحیح کریں تاکہ ہم اپنی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہوئے اللہ کے مقرب بندے بن جائیں تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین ہاتھوں میں رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنائے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی نصیب فرمائے آپ کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ ساری دور فرمائے آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو آپ سب کے لیے آپ بھی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ بھی ہماری دعائیں قبول کرے گا اگر آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی بھی قبول ہو جائے گی تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نیا موضوع لے کر آئیں گے تو تب تک تب تک کے لیے اللہ حافظ